buğday, arpa, yulaf ve çavdarın içinde gluten maddesi dediğimiz protein yapıda bir madde vardır. Ve bunu tüketen kişilerde özellikle genetik yatkınlığı olan, genetik yatkınlık da gerekiyor çölyak hastalığında. Genetik yatkınlığı olan birey bunu aldığı zaman vücudun bağışıklık sistemi bu maddeye karşı çok abartılı bir reaksiyon gösteriyor. Ve bu reaksiyonun sonucunda da ince bağırsaklı bir harabiyet oluşuyor. İnce bağırsaklarımızın sağlığı neden çok önemli? İnce bağırsakların bizim villus dediğimiz bir kalife kumaş gibi ya da tüylü bir halı gibi milyarlarca çıkıntıları var. Bunun nedeni ne? İnce bağırsağa gelen gıdaların kolay emilebilmesi. Yani emilim yüzeyinin arttırılması için yaratılmıştır aslında bunlar. İşte gluten enteropatisinde, gluten maddesine karşı hasar geliştiğinde vücudun bağışıklık sistemi tabiri caizse pire için yorganını yakıyor. Ve ince bağırsağın villus dediğimiz yapısı tamamen kayboluyor. Bizim vücudumuz için gerekli olan yağ, protein ve şeker metabolizma ürünleri ile beraber bir sürü element işte kalsiyum, fosfor gibi selenyum, çinko vücudumuzun devamlılığı için gerekli olan maddeler emilemediği zaman ortaya zayıflamış birçok organı besin yetersizliği nedeniyle sıkıntı yaşayan bir hasta görüyorsunuz karşısında. Ciddi bir emilim bozukluğuna, biz ona malabsorpsiyon diyoruz. Bu malabsorpsiyon dediğimiz kötü bir emilime neden oluyor. Ama altta yatan neden genetik yatkınlığı olan bir bireyde araya giren bir alerjene vücudumuzun bağışıklık sisteminin göstermiş olduğu abartılı bir yanıttır. Tek tedavisi vardır. Glutenin diyetten çıkartılması, hayat boyu. Nasıl tanı koyuyoruz? Tanı koyarken bizim için en önemli çünkü gluten hastalığının tanısı hastalarıma da soruyorum çok önemli. Hekim arkadaşlarım en az 10 defa düşünüp bu tanıdan emin olduktan sonra hastaya siz gluten enteropatisi ya da çölyak hastasınız demeleri lazım. Çünkü hayat boyu hastanın artık demin saydığım buğday, arpa, çavdar, yulafın girdiği hiçbir şeyi yemeyecek. Bunun için de bir klinik olarak Çölyak hastalığı düşündüğümüz bir hastada bizim otoantikor dediğimiz testler var. Kanda bunları bakıyoruz. Bunların herhangi birinin pozitifliği sonucunda hasta diyoruz ki size gastroskopik işlem yapacağız. Gastroskopik işlem esnasında ince bağırsağından biyopsi örneği alıyoruz. Ve laboratuvara gittikten sonra onlar bize bir tanımlama yapıyorlar. Eğer bu çölyak hastalığıyla uyumlu bir tanımlamaysa, yani hastanın şikayeti, kandaki laboratuvar testleri ve endoskopik bulgusu, patolojik bulgusu uygunsa diyoruz ki siz çölyak hastası olabilirsiniz. Lütfen diyet yapın ve hastayı sıkı bir diyet alıyoruz. 3-6 ay düzenli bir diyet yapmış hastada yeniden endoskopi yapıyoruz ve aldığımız ince bağırsak biyopsisinde gluten diyetten çıkarılınca her şey yoluna girmişse diyoruz ki siz kesin gluten hastasınız ve hayat boyu bu diyeti yapmak zorundasınız diye. Çok az bir grup hastada hastalarımız glutensiz diyete yanıt vermiyor, veremiyor. Bunlarda da bağışıklık sistemini baskılayan tedavilerle hastalığı kontrol altına alıyor.